ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹவு டு பிகம் எ ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்ம்சிஸ்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பி ஃபார்ம் இல்லைனா ஃபார்ம் டி முடிச்சுட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபார்ம்சிஸ் ஜாம் பண்ணுன்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபார்ம்சிஸ் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தேவை எப்படிப்பட்ட ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அதுக்கடுத்து ஃபார்ம்சிஸ்டோட சம்பளம் எவ்வளோ இது எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இதில் மொத்தமாக செவன் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் என்னென்னா அமெரிக்கா ஆர் கனடா ஆர் யூகே இந்த கண்ட்ரீஸோட ஃபார்ம்சிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் இமிகிரேஷன் ப்ரொசீஜர் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் இமிகிரேஷன் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ஈஸி அது எப்படின்னு இப்போது டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் பேர்லேயே டெஸ்ட்னு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே டெஸ்ட் எழுதணுமான்ட்டு பயப்பட வேணாம் இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதுன டெஸ்ட்டு கிடையாது ஜஸ்ட் நம்ம கிட்ட இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி கவுன்சிலுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அது எப்படின்னா முதல்ல நம்ம ஏபிசி ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி கவுன்சில் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆன்லைன் போர்ட்டலில் லாகின் ஆகிட்டு நம்ம ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் நம்பர் ஒன் பி ஃபார்ம் இல்லைனா ஃபார்ம் டி கிராஜுவேட் கம்ப்ளீட்டட் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் டூ ஐஎல்டிஎஸ் இல்லைனா ஓஇடி இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் த்ரீ பாஸ்போர்ட் இது எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கேனடு காப்பி சப்மிட் பண்ணணும் இந்த ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கரன்சியில் கிட்டத்தட்ட செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எழுபதாயிரம் ரூபா ஆன்லைனில் பே பண்ணணும் இதோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு ஸ்டெப் நம்பர் டூ அடுத்தது வந்து ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் எலிஜிபிலிட்டி லெட்டர் அப்படின்னா நம்ம சென்ட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம குவாலிஃபை ஆன டிகிரி ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு சூட் ஆகுமான்னு செக் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளார ஒரு எலிஜிபிலிட்டி லெட்டர் மெயில் மூலியமாக சென்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் நம்ம இந்தியாவில் டி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி கவுன்சிலுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ரிஜெக்ட் ஆகிடும் காரணம் என்னென்னா நம்ம ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி கவுன்சிலுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம மினிமம் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபார்ம்சி டிகிரி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பி ஃபார்ம் இல்லைனா ஃபார்ம் டி முடித்தாதான் நம்மளால் ஏபிசிக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபோர் இயர்ஸ் விட கம்மியான டிகிரி வச்சுருந்தால் இங்கே வேலைக்கு ஆகாது ஒன்ஸ் நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி ஏபிசி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி கேப்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ கேப்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ கேப்ஸோட மாடல் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த எக்ஸாம் டூ பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க பேப்பர் ஒன் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் பேப்பர் டூ மதியம் ரெண்டு மணி நேரம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் மொத்தமாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் பேப்பர் ஒனில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அண்ட் பேப்பர் டூவில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூஎஸ் யூகே கனடாவுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் விட ஆஸ்திரேலியா கேப்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இந்த எக்ஸாமோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்பர் ஒன் எக்ஸாம் ஃபார்மேட் இஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் டிக் பண்ணால் போதும் தெரிலனா கூட பை மிஸ்டேக் நம்ம சூஸ் பண்ண ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது நம்பர் டூ இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம மற்றவங்களை விட ஜாஸ்தியாக மார்க் வாங்கணும் இல்லைனா கண்டிப்பாக எயிட்டி ஆர் நைன்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கணுன்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சுத்தமாக இல்லை வெறும் ஈச் பேப்பரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினாலே போதும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் ஃபிஃப்டி கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணாலே நம்ம இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய மணி வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கரன்சியில் கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செலவாகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரத்துக்கு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் ஆகும் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஒன்ஸ் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இன்கேஸ் நம்ம குவாலிஃபை ஆகிட்டோம்னா உடனே பிபிஏ ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி போர்டு அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்ம்சி கவுன்சில் நம்மளுக்கு அமைச்ச ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட் ஃபார்ம்சிஸ்ட் டிகிரி மொத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பிபிஏலேருந்து நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் வரும் இது வர
பிஆர் விசா அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இந்த பிஆர் விசா ப்ராசஸ் முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆஸ்திரேலியன் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம்ஸில் இல்லைனா ஆஸ்திரேலியன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்ம்ஸில் ஃபார்ம்சிஸ்டாக தாராளமாக வேலை செய்யலாம் ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபார்ம்சிஸ்ட் பர் மந்த் த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் நார்மல் ஃபார்ம்சிஸ்ட்டுக்கும் கன்சல்டன்ட் ஃபார்ம்சிஸ்ட்டுக்கும் சேலரி வித்தியாசம் என்ன ஆஸ்திரேலியாவில் பர் ஹவர் பர் டே பர் மந்த் அண்ட் ஆனுவல் சேலரி எவ்வளோ ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிஸில் ஃபார்ம்சிக்கும் ஆஸ்திரேலியன் வில்லேஜஸில் ஃபார்ம்சிக்கும் சேலரி டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இதெல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் என்னோட அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி